जी डियर स्टूडेंट्स फोर्सेस को हम डिस्कस करते हैं वट इज अ फोर्स अ फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि अगर कोई बॉडी पड़ा हुआ है हमारे पास उसको हम पुश करें वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगा या अगर वो मूव करे तो उसको हम फोर्स लगाएं तो वो स्टॉप हो जाएगा या उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी तो ये फोर्स एक पुश भी हो सकती है पुल भी हो सकती है और ये ऑब्जेक्ट पे ये एक्ट करती है और उसके रिजल्ट में क्या होता है उसकी मोशन में चेंज आ जाता है रेस्ट टू मोशन मोशन टू रेस्ट या उसकी स्पीड चेंज हो जाती है टाइप्स ऑफ फोर्सेस कंटेक्ट फोर्स फोर्सेस दैट एक्ट थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स Applied forces, friction. Long range forces, forces that can act over distances. Gravity, electromagnetic force. अब contact force में अगर कोई body पड़ा हुआ है, एक table पे है, body है, तो उसके साथ contact हो रहा है. तो एक तो उसका weight downward act कर रहा होगा, और similarly जिस प्लेस पे पड़ा हुआ है अगर वो लाइक एक टेबल है तो टेबल भी एक कंटेक्ट फोर्स लगा रही होगी उस बॉडी पे तो इसलिए कंटेक्ट फोर्स क्या होती है फोर्सेस दैट एक्ट थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स तो इसमें फ्रिक्शन भी हो सकता है और इसमें कोई अप्लाइड फोर्सेस भी हो सकती है न्यूट्रन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूट्रन डिस्कवर द आइडिया ऑफ अ फोर्स He found that the force is proportional to the acceleration of an object. More force, more acceleration. He found the force is proportional to the mass of object. And if more mass, more force needed. And if more mass, then you need to accelerate it. So you need to accelerate it. You need to accelerate it. Similarly, वो कहते हैं कि force is proportional to the acceleration. यानी two different masses हैं. आप एक पे ज़्यादा force लगाते हैं, एक पे आप कम force लगाते हैं. तो जिस पे जिस body में जिस mass पे आप ज़्यादा force apply करेंगे, तो वो ज़्यादा accelerate करेगा. और जिस पे आप कम force apply करेंगे, वो कम accelerate करेगा. यानी force क्या है? Proportional to the acceleration. Moving object accelerate when an unbalanced force F acts on them. The stronger the force, the greater the acceleration. Just you have already discussed here. Also, greater the mass, the greater the force required to change. In heavy body, है तो आपको ज़्यादा force चाहिए होगा उसको accelerate करने के लिए. Force equal to mass into acceleration. That is F equal to M. Force is a vector quantity and therefore has magnitude and direction. Vector quantity is one of the things which means magnitude view or direction. So force is a vector quantity. And then we can say that force is five newton. Five newton just means magnitude over. We can say that if five newton is force acting in the direction of north or east. और मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस तो ये फोर्स होगी इसमें हमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्स यानी एक बॉडी अगर हम उसपे फोर्स लगाएंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट हो और इसको हम n कैपिटल n से डिनोट करते हैं। One n equal to one kilogram meter per second squared. One newton equal to one kilogram meter per second squared. A newton is defined as the amount of force required to accelerate one kg of mass at a rate of one meter per second. क्योंकि ये F equal to m में से निकला है m a F one newton equal to m m mass one kg 
और एक्सलेशन एक्सलेशन पे क्या यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्ट नेट फोर्स वन मल्टीपल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी या ऑब्जेक्ट नेट फोर्स इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज लेफ्ट आफ्टर एडिंग ऑल द फोर्सेज ऑन द कुछ फोर्सेस राइट पे लग रही हैं कुछ फोर्सेस लेफ्ट पे लग रही हैं तो लेफ्ट फोर्सेस एक्टिव होती हैं अगर उनको हम सबको ऐड करें तो नेट फोर्स हो तो नेट फोर्स ही एक्ट करती होती है एक ऑब्जेक्ट पे यानी कि अगर राइट पे 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है लेफ्ट पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो नेट फोर्स वो टेन न्यूटन की होगी और वो राइट पे एक्ट करेगी नेट फोर्स इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस आर फोर्सेस दैट आर इक्वल एंड ऑपोजिट सो दैट दे कैंसल आउट यानी अगर एक फोर्स टेन न्यूटन की है वो इस पे लग रही है और टेन न्यूटन की है वो बेस्ट पे लग रही है तो नेट फोर्स क्या होगी टेन न्यूटन हमने सपोज ईस्ट वाली को पॉजिटिव ले लिया और बेस्ट लेफ्ट पे है तो लेफ्ट वाले को मोस्टली हम नेगेटिव लेते हैं तो नेट फोर्स आ गई टेन न्यूटन प्लस माइनस टेन न्यूटन इक्वल टू जीरो अनबैलेंस फोर्सेस इक्वल ना हो ठीक है डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है या मैग्नीट्यूड वाइज भी डिफरेंट हो सकते हैं अनबैलेंस फोर्सेस और फोर्सेस दैट वन एंड इट डू नॉट कैंसल आउट Cause a change in the motion. And जब भी unbalanced forces होंगी, तो body में change आएगा, उसकी motion change हो जाएगी। क्योंकि वो force होगी ना, net force non zero होगी। तो suppose thirty newton की force आठ कर रही है right पे और net ten newton की force west पे आठ कर रही है, west left पे होता है, east और right पे map पे तो stay करते हैं। तो नेट फोर्स क्या होगी 30 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन इक्वल टू 20 न्यूटन और ये 20 न्यूटन ईस्ट की तरफ एक्ट करे यानी बॉडी की जो मोशन होगी वो ईस्ट की तरफ वो हो जाए क्योंकि 30 न्यूटन ईस्ट की तरफ एक्ट कर रहे 10 न्यूटन वेस्ट वेस्ट लेफ्ट को है तो वेस्ट को हम यहाँ पे नेगेटिव ले लिया नेगेटिव 10 न्यूटन ईस्ट पॉजिटिव ले लिया 30 प्लस 30 न्यूटन तो ये दोनों प्लस 30 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन इक्वल टू 20 न्यूटन टुवर्स ईस्ट नशा ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है नशा मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिजिस्ट चेंजेस इन मोशन गिलेलियो केम अप विद द आइडिया ऑफ नशा ऑब्जेक्ट टू नॉट वांट देयर मोशन टू चेंज ये इसकी कॉन्सेप्ट ह� the objects do not want their motion to change. तो अगर हम force लाएंगे तो जैसी force set करती है, तो वो resist करेगा। अगर वो motion में है तो वो resist करेगा और वो stop नहीं होना चाहिए। अगर वो rest पे है हम force लगाते हैं, उसको move करने की कोशिश करते हैं, तो वो कोशिश करेगा कि वो move ना हो, वो rest पे। Mostly जैसे कि अगर हम गाड़ी start करते हैं तो सर्टेन जर्क लगता है सर्टेन ये हम स्टार्ट करें तो हम पीछे को मूव कर जाते हैं क्योंकि हमारा बॉडी रेस्ट पे होता है हम मूव करना नहीं चाहते तो हमारा बॉडी नहीं चाहता मूव करना तो वो नशिया की वजह से वो पीछे चला जाए सिमिलरली अगर हम गाड़ी पे ट्रैवल करते हैं और हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम आगे को थोड़ा सा बैंड कर जाते हैं क्योंकि हम मोशन में होते हैं ठीक है पीछे वाला पार्ट बॉडी का उसका कार का गाड़ी का वो जब स्टॉप होता है तो वो उसके साथ स्टॉप हो जाता है लेकिन ऊपर वाला पार्ट अपनी मोशन को कीप करने की कोशिश करता है तो मैस मेजर्स हाउ मच नशिया एंड ऑब्जेक्ट हैज मोर मैस मोर नशिया न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन ये लॉफ नशिया को ही डिस्क्राइब करता है इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस एट ऑन a moving object, then the object will continue to move with the constant velocity or constant speed in a straight line. If an object is rest, it will stay at rest. So, the law of Nashia has 
first law of motion is that a body or object will continue to move with constant velocity if it is in constant uh, speed or a uh, variable speed or if an object is at rest it will stay at rest. Newton took his concept of forces and combined with Galileo's idea of inertia. Equilibrium. First condition for equilibrium. If the net force is acting on the object is zero, F net is zero. That is acceleration is zero. Because F equal to M okay, F zero or M to non zero to A B zero. Object is either stationary or traveling with constant velocity. Rest pay or your constant velocity same move per to the body equilibrium me. Mass is amount of matter that an object possesses. Mass do not doesn't change with location. Weight is the gravitational force that a large body such as planet exerts on another object. Weight. Weight is a force. So force ko you need to turn it to weight ka bhi neutral hoga. It is measured in neutrals. Weight equal to mass into acceleration. This means acceleration hum acceleration due to gravity lenge jo ke constant hota hai. Mostly hum 9.81 meter per second square lete hain. Yahan pe hum can be le sakte hain W equal to mg. Weight doesn't change with location. G will change different jagah pe different g hota hai. So weight change hota hai. Thank you.